హలో ఎవ్రీవన్ ముందుగా అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఈరోజు ఉగాది పచ్చడి రెసిపీ చెప్పబోతున్నాను ఈ ఉగాది పచ్చడి గురించి ముందుగా ఇరవై ఐదు గ్రాముల చింతపండును తీసుకొని కొన్ని నీళ్లు పోసి బాగా కడగాలి చింతపండును ఒకసారి కడగాలి ఇలా చింతపండును కడిగి ఆ నీటిని పాడబోసి మళ్ళీ ఈ చింతపండులో మూడు గ్లాసుల ఫ్రెష్ వాటర్ పోసి మూత పెట్టి ఇప్పుడు వేరే గిన్నెలో ఐదు వందల గ్రాముల బెల్లాన్ని వేసి మెత్తగా చేసి ఐదు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి అరగంట సేపు నాననివ్వాలి చింతపండును బెల్లాన్ని అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి ఇలా అరగంట సేపు నానిన తర్వాత చింతపండు రసాన్ని తీయాలి తీసి మనం చారుకు వడగట్టుకునేటప్పుడు ఎలాంటి జల్లి బుట్టలని మనము యూజ్ చేస్తామో ఆ జల్లి బుట్టను యూజ్ చేసి చింతపండు రసాన్ని వడగట్టుకోవాలి అలాగే బెల్లం కరిగిన తర్వాత బెల్లాన్ని కూడా ఖచ్చితంగా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా బెల్లంలో కూడా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఇలాగ చింతపండు రసాన్ని బెల్లం నీళ్ళని రెండింటిని కలిపి ఒక గిన్నెలో వేసుకొని అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఫ్రెష్గా పొడి చేసుకున్న మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి తర్వాత కొద్దిగా వేప పువ్వుని లైట్గా ఇలా కడిగి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో చిన్నగా కట్ చేసిన మామిడికాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి చిన్నగా కట్ చేసిన కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకోవాలి ఈ మామిడికాయ ముక్కలు కొబ్బరి ముక్కలు అనేవి మన చాయిస్ ఎంతైనా వేసుకోవచ్చు దీనికి క్వాంటిటీ అంటూ ఏమీ లేదు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే మంచి టేస్టీ ట్రెడిషనల్ ఉగాది పచ్చడి రెడీ అయింది ఈ ఉగాది పచ్చడిని ఒక గ్లాసులో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకొని తాగితే ఆరు రుచులు కలిసిన ఉగాది పచ్చడి మంచి టేస్టీగా చాలా చాలా బాగుంటుంది మీరందరూ కూడా ఇలాగే ఉగాది పచ్చడి చేసుకొని తాగి ఈ ఉగాదిని మంచిగా జరుపుకోవాలని అప్పిస్ టీం తరపు నుంచి అందరికీ హ్యాపీ ఉగాది బాయ్